Großmutter hatte einen Sekretär und da war eine riesige Sammlung an Postkarten drin. Und ähm, als Kinder haben mein Bruder und ich uns immer ähm, mit diesen Postkarten beschäftigt und mitgespielt. Und unter anderem war dieses Motiv von Liebermann bei diesen Postkarten dabei. Als Kind hatte ich natürlich irgendwie noch den ganzen Kontext mit Max Liebermann, Berliner Impressionismus überhaupt nicht. Für mich waren das damals eben Frauen, die äh, in Gruppe gearbeitet haben. Und ähm, ich glaube, meine Großmutter hat diese Postkarte deswegen gehabt und mochte dieses Motiv, weil sie das immer an ihre eigene schlesische Heimat erinnert hat. Und natürlich ist hier nicht Schlesien abgebildet. Das ist Laren in den Niederlanden. Dort hat Liebermann sehr viel Zeit verbracht und hat sich insbesondere auch mit Arbeitsbedingungen auseinandergesetzt. Hat auch hier eigentlich sehr revolutionär für die Zeit die Arbeit im Kollektiv abgebildet. Das ähm, Gemälde kam damals auch beim Pariser Salon nicht so besonders gut an. Umso erstaunlicher ist es, dass es ein Jahr nach Fertigstellung direkt angekauft wurde von der Nationalgalerie und tatsächlich das erste Werk im Museum von Max Liebermann ist. Man schaut eigentlich direkt in so eine Arbeitssituation, fast schon wie in so eine Fabrik rein. Besonders beeindruckend finde ich das Format. Man sieht Frauen in zerschlissenen, angeschlissenen Kleidern, die so ein Bündel Flachs unterm Arm haben und eben ähm, diesen Flachsfaden spinnen. Und das eben diese aufwendige Vorbereitung, um dann aus diesem Material Leinen herzustellen. Man sieht auf dem Bild links das drehende Spinnrad und sozusagen in der Lesrichtung von Schrift könnte man auch dieses Bild lesen. Die Frauen haben den Faden, der sie dann auf die rechte Seite des Bildes erreicht, wo sie stehen. Man spürt, dass da hart gearbeitet wird. Man sieht auch ähm, Reste von Flachs auf dem äh, Holzboden liegen. Man sieht die Dielen. Es ist in keinster Weise beschönigt. Eigentlich wird doch sehr deutlich gezeigt, wie Arbeitsbedingungen zu dieser Zeit aussahen. Ich empfinde den Blick auf den Menschen eigentlich sehr zärtlich. Natürlich sieht man auch die Spuren, die diese Arbeit hinterlässt. Und das ist doch aber eigentlich auch sehr authentisch, das, was eben diese Lebensrealität dieser jungen Frauen ausmacht. Mhm.